Господь Кришна сказал, «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда теряя друг другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». Комментарий Шилы Праупады. «Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лодостных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качество и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником прецедентного блаженства для них является само служение Господу, а достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом прецедентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в родителе Господа. Господь Читания сравнивает преданное служение с теменем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитается по Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посетит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое выпадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет «Арей Кришна! Арей Кришна! Кришна Кришна! Арей Арей!» Это семя дает всходы, подобно тому, как подрастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния брахмаджиоти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндавана, Высшие обители Кришны. На Галохе Вриндаване она находит прибежище под тени лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Также, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает свести и плодоносить, если преданный поливает его водой, слушание и повторение. Полное описание древа преданного служения приводится в читании Шритам из Матхирил, 19 глава. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище по тени лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшись с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и его преданных содержится в Шиман Бхагаватам, поэтому Шиман Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам, Шимат Бхагаватам Пуранам Амалам Ядвайшнаванам Прием. В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шимат Бхагаватам – единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто полностью развил себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, Слушайте эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. Еще раз перевод. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делят друг другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So in Bhagavad Gita, Krishna explains that we are all eternal spirit souls and that the soul is always active. В Бхагавад Гите Господь Кришна объясняет, что все мы вечные духовные души и что душа всегда активна. We are always busy in some sort of activity. Мы всегда заняты какими-то видами деятельности. And we are active on three levels. И мы можем быть активны на трех уровнях. On the level of the body and the level of speech and level of the mind. Мы можем действовать на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. People are busy working, moving here and there. Люди заняты работой и перемещаясь туда и сюда. Mm -hmm. 
All day people are busy. Целый день люди заняты. And again, uh, people are busy talking with one another, talking on their phones. Люди также заняты, разговаривают друг с другом, разговаривают по мобильным телефонам. And again, uh, the mind is always busy. И опять-таки ум остается всегда занятым. So many thoughts and desires, and feelings are there in the mind. В уме множество мыслей и чувств и желаний. So in this way, uh, the the energy of the soul is manifested on these three levels. Таким образом, энергия души проявляется на этих трех уровнях. When the soul leaves the body, then the person doesn't move, he doesn't talk. And um, well, he doesn't think either. Когда душа покидает тело, то человек уже не двигается, не разговаривает и даже не думает. He's gone. Он ушел. But somewhere else he's active. Но uh, так или иначе он будет сохранять свою активность. Krishna says that uh, we are eternal, so we go somewhere else according to our karma. Куда он отправится в соответствии с своей кармой? In this way, uh, living entity is uh, moving from one body to another. Так живое существо перемещается из одного тела в другое. And whatever type of body you get, is busy. И какое бы тело не получило живое существо, оно остается занятым. Dog is also busy running here and there. Собаки тоже очень заняты, постоянно бегают туда и сюда. Barking and talking and everything. Гавкая друг на друга. Birds also flying here and there and chirping. И птицы тоже заняты, летая тут и там и чирикая. No doubt in their small minds there is also various desires. И несомненно в их маленьких умах тоже много различных желаний. So in this way, uh, living entities are manifesting in their energies in many species of life. Таким образом, живое существо проявляет свою энергию в самых разных and they can remain all, uh, permanently in the material world, taking birth in different species. И так живое существо может постоянно оставаться в материальном мире, принимая рождение в разных телах. It depends on their activities in a human form. И все зависит от той деятельности, которую они совершали в теле человека. Human form is a special among all the different species. Человеческая форма. Жизнь является особенной среди всех видов жизни. Because it is in a human form that we generate karma. Поскольку именно в теле человека мы создаем карму. We generate karma because uh, the human form has got a special uh, intelligence. Мы порождаем карму в теле человека, потому что в этом теле мы обладаем особым разумом. And we also get instructions from the Supreme Lord, from higher authority. И здесь мы можем получать наставления от Всевышнего Господа и от высших авторитетов. And of course, there are many scriptures um, which deal with pious, fruitive activities in this world. Разумеется, есть много писаний, которые посвящены благочестивой деятельности в этом мире. By giving in charity, doing good to others, we can generate good karma. Совершая пожертвования, делая добро другим, мы создаем хорошую карму. And we can be elevated to higher position, higher planets by that good karma. И эта хорошая карма может поднять нас на более высокое положение, на высшие планеты. Where we can enjoy uh, sense pleasure for longer with less suffering. Где можно наслаждаться различными чувствами наслаждениями в течение долгого времени и страдать намного меньше. But eventually that good karma runs out and we have to come back to the human form. Но в конце концов эта хорошая карма исчерпывается. Мы вынуждены вернуться обратно в человеческое And if someone neglects the instructions for pious activity and engages in sinful activity, then he generates bad karma. Но если кто-то пренебрегает наставлениями Писаний и не совершает благочестивые деяния, а совершает греховные действия, то он зарабатывает плохую карму. And this causes him to go down to lower species of life. И вследствие этого он вынужден опуститься в более низкие формы жизни. Depending how serious his uh, uh, sinful activity is, uh, he will get 
varying degrees of the low species of birth. И в зависимости от тяжести его грехов он впадает в различные виды низших форм жизни. But gradually also that bad karma becomes worn away in the lower species and gradually comes up again to the human form of life. Но постепенно также эта плохая карма исчерпывается за время пребывания в низших видах жизни и душа снова возвращается в тело человека. So in this way, depending on the karma or depending on the activities in a human form of life, he generates karma and goes to higher or lower positions. Так в человеческом э, теле живое существо создает карму и отправляется в более высшие или более низшие виды жизни. So therefore, human form of life is a very important form of life. Поэтому человеческое тело является очень важным среди всех видов жизни. And um, is the cause of one's taking birth in many, many different species of life. И именно действие в человеческом теле становится причиной попадания э, и нашей судьбы в самых разных э, последующих телах. So of course, um, pious activity is considered to be better than sinful activity. И, конечно же, убийственная деятельность считается много лучше, чем греховная. And that's why the, in the Vedic literatures there's so much stress on pious fruit of activities. Поэтому то ведические писания так сильно подчеркивают необходимость этой благочестивой материальной деятельности. But nevertheless, that pious fruit of activity also keeps one bound up in a cycle of birth and death. Но несомненно, даже эта благочестивая деятельность, приносящая хорошие плоды, все равно привязывает человека к этому циклу повторяющихся рождений и смертей. When Vyasadeva had compiled all these Vedic literatures, he didn't feel satisfied in his heart. Поэтому, когда Vyasadeva закончил составление ведических писаний, он не чувствовал удовлетворения в своем сердце. And he approached his spiritual master Narada Muni for guidance. И тогда он обратился к своему духовному учителю Нараде Муни, просил его руководства. So Narada Muni actually chastised him that you have encouraged people to engage in sense enjoyment. Pious fruit of activities and sense enjoyment in the name of religion. Narada Muni отчитал его, говоря, что ты вдохновляешь людей заниматься благочестивой деятельностью, ведущей к материальному наслаждению, и это ты называешь религией. Dharma, Artha, Kama, Moksha. This is cycle of pious activities. Это цикл благочестивой деятельности. Dharma, Artha, Kama и Moksha. The Dharma in this case means various kinds of a puja to various demigods in order to please them. И дхарма в этом контексте означает совершение пуджи различным полубогам с целью их удовлетворения. And if they are pleased, they give their benedictions, and uh, thus the living entity, the person, can get some economic development or artha. И будучи удовлетворенными, эти полубоги дают свои благословения, и человек получает экономическое процветание артху. And being uh, getting economic benefit, then he can enjoy more karma sense gratification. И получая хорошее экономическое положение, он может лучше наслаждаться камой или наслаждением чувств. And when he grows old and tired, then he wants liberation. Let me be free from this situation. И затем, когда он старится и устает от всего этого, у него возникает желание освободиться от всех этих беспокойств. But that. Moksha, Prophet said, it's, it's impersonal moksha, and it is a selfish desire. No, Prophet said that this moksha, освобождение, is a personal освобождение. Поэтому желание мокши это тоже эгоистическое желание. He may merge into Brahman for some temporary period of time, but by nature being active, again he has to come to the material world to engage in material activity. Душа может погрузиться в Браман. Но пробыть там какое-то время, и затем, поскольку душа попробует свою активно, она снова вернется в материальный мир и будет заниматься материальной деятельностью. So yesterday, therefore, he didn't feel satisfied that Narad Muni said, "You're just instructing people in pious fruit of activities. This is actually still on the material platform." Поэтому Дарисадева не чувствовал удовлетворения. Нарада Муни сказал ему, 
и вдохновил людей заниматься материальной благочестивой деятельностью, но при этом они все равно остаются на материальном уровне. You have not taught people about the highest goal of life, how to attain perfection of life. Ты не учил людей высшей цели жизни и тому, как ее достичь. How to go to the spiritual world. Как отправиться в духовный мир. So you should write one scripture which exclusively explains about the supreme personality of Godhead, Krishna, and how to develop love for Krishna. И ты должен написать хотя бы одно священное писание, которое целиком будет посвящено верховной личности Бога Кришны и тому, как обрести любовь к Нему. And in this way he inspired Vyasadeva to write the Srimad Bhagavatam. И так он вдохновил Vyasadeva написать Srimad Bhagavatam. And it begins Dharma Projita Koitava Nirmatsaranam Satam. It, it rejects Religious activity, which is materially motivated. И Шрила Бхагаватам начинается этими словами, говорящими, что это писание отвергает любую религиозную деятельность, которая имеет материальные мотивы. And it propounds the highest truth. It propounds Krishna consciousness, love of Godhead. И это писание провозглашает высшую истину, сознание Кришны. How to obtain love of Godhead through Back to yoga through devotional service to the Lord. И объясняет, как обрести эту высшую цель, любовь к Богу, путем совершения бхакти йоги, преданного служения Господу. And here in the Bhagavad Gita also Krishna is teaching the same thing. И здесь в Бхагавад Гите Кришна учит тому же самому. He also advises Arjuna not to become entangled in all these pious fruit of activities. Он советует Арджуне не погружаться во всю эту материальную благочестивую деятельность. Он говорит, пусть твой ум не привлекается цветистым языком вед. Он говорит, люди э, невеликого разума поклоняются полубогам, но плоды этого поклонения временные. He says, "Bhaktiyamam avijanati yavanyas chasmi tatvata tatomam tatvato gyadva vishate tadanantaram." One can know the supreme Lord as He is only by devotional service. И он говорит, что познать Всевышнего Господа таким, каков Он есть, можно только при помощи преданного служения. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, then he can enter into the kingdom of God. И когда человек полностью осознает Господа, тогда он может войти в царство Бога. So therefore he says, man mana bhavamad bhakto madhyajjimam namaskru mami vaishya si satyam te pratijane priyosime. Always think of me and become my devotee. Поэтому он говорит, всегда думай обо мне и стань моим преданным. Worship me and offer your homage to me. Поклоняйся мне и предлагай мне свое почтение. And thus you will come to me without fail. Так ты придешь ко мне, и в этом нет сомнений. I promise you this. Я обещаю тебе это. Because you are my very dear friend. Поскольку ты мой дорогой друг. So someone, Arjuna or someone else, might be worrying if I don't worship all the devotees, then there will be some reaction, some sinful reaction. И Арджуна или кто-либо другой на его месте может забеспокоиться. Если я не буду поклоняться полубогам, то есть какие-то могут быть реакции вследствие этого. Но Кришна говорит, оставь все эти различные виды религиозной деятельности и просто предайся мне. And I will protect you from all sinful reaction. Do not fear. И я защищу тебя от всех греховных реакций. Не бойся. Because Krishna is worshipped by all the demigods. They are his devotees. Поскольку Кришне поклоняются все полубоги, они его преданные. If we please Krishna, then his devotees, the demigods, they also be pleased. Если мы удовлетворим Кришну, то его преданные полубоги тоже будут удовлетворены. There is no need to worship them for material benefits. Поэтому нет никакой нужды поклоняться им ради материальных благ. Of course, sometimes devotees also offer respects to the demigods, but in the mood that they are devotees and 
We can ask them for blessings to be Krishna conscious to serve Krishna. Разумеется, иногда приятно выражать свое почтение полу богам, но просто в том настроении, что полу боги являются преданными, и он просит у них благословений и лучше служить Кришне. When Krishna came to this earth in the form of Lord Chaitanya, he also would visit sometime temples of demigods. Когда Кришна приходил на эту землю в облике Господа Шейтани, он также иногда посещал храм некоторых полу богов. He would show them respect. И выражал свое почтение. Because a devotee should be respectful to demigods. Потому что преданный должен быть почтен полу богам. But he should not always be begging from them, give me this benediction, give me money, give me fame, give me knowledge, etc. Но преданный не должен постоянно выпрашивать их что-то, дайте мне денег, дайте мне богатство, дайте мне знания. Rather, he should simply try to please Krishna and serve Krishna. Преданный должен просто пытаться удовлетворить Кришну и служить Кришне. Because Krishna is the supreme personality of Godhead. Потому что Кришна это верховная личность Бога. And to serve Krishna, we should serve the devotees of Krishna. И чтобы служить Кришне, мы должны служить преданным Кришне. We should be cooperative with the devotees of Krishna. Мы должны быть готовы сотрудничать с преданными Кришне. We should live harmoniously with devotees of Krishna. Мы должны жить в гармонии с преданными Кришне. We should respect everyone, but especially we should respect the devotees of Krishna, including demigods. Мы должны почитать каждого, но прежде всего почитать преданных Кришне, включая и полубогов. And we should use our body and our speech and our mind in the service of Krishna. Мы должны использовать наше тело, нашу речь и наш ум в служении Кришне. Just as this verse says, the thoughts of my devotees dwell in me. That is, their minds are engaged in thinking of Krishna. Мысли моих преданных сосредоточены на мне. И yeah. это означает, что они постоянно думают о Кришне. Their lives are fully devoted to my service. It means that physically they use their bodies in the service of Krishna. И жизни посвящены служению мне. Это означает, что они физически своим телом служат Кришне. They derive great satisfaction and bliss always enlightening one another and conversing about me. They talk about Krishna conscious topics. И они испытывают великое наслаждение блаженства просвещают друг друга. Означает, что они говорят на тему сознания Кришны. They keep Krishna in the center of their lives. И они э, Кришна всегда держат в центре своей. Externally may look like devotees are performing activities similar to others. Внешне может казаться, что преданные совершают такие же действия, как и другие люди. As Prabhupada said, people like to go to restaurants to eat varieties of food. Как что Прабхупада говорил, люди любят ходить в рестораны, чтобы есть там разные виды пищи. But in Krishna consciousness, there are so many wonderful varieties of Food stuff offered to Krishna, so there's delicious prasadam. Но в сознании Кришны есть множество изысканных блюд, предложенных Кришне, прасад. Devotees are famous for their prasadam. Преданные знамениты своим прасадом. Prophet said sometimes Krishna consciousness is called kitchen religion. Пропада говорил иногда нас называют кухонной религией. By offering many varieties of food stuff. To Krishna and distributing, then people taste that prasad. They become attracted to Krishna in that way. Тут такая множество разных блюд Кришне и распространяем их, и людей это очень привлекает. Они привлекаются Кришне таким образом. Last week I was in Nepal and Kathmandu at the Rathi Yatra, and then the, the vice president of Nepal was there, and the devotees had prepared more than 200 varieties of. Uh, Food stuff to offer to Lord Jagannath. Недавно я был в Непале, в Катманду, и там проходила Радхаятра, на которой присутствовал вице-президент страны. И преданные приготовили более 200 блюд, чтобы предложить Господу Джаганатхи. This was distributed to everyone, so people were very happy to receive so much wonderful Krishna prasad. И люди, и люди были очень счастливы, получая такой замечательный прасад Кришны. The problem also that people go to various clubs and dance halls. And they like to sing and dance. Но парни люди любят ходить в различные клубы, танцевальные залы, петь, танцевать. So here in Krishna consciousness, also in the temple, we are chanting Hare Krishna and dancing in the temple, in the street, in the home. Но здесь также в храмах мы поем и танцуем, мы то же самое на улицах у себя дома. But it is a 
chanting the holy names of Krishna, not some mundane song. No, I cannot live without you. I can't live without you. Yes, well, we cannot live without Krishna. No, da, we can't live without Krishna. And, uh, Krishna. and uh, again, Prophet said people like to go to social functions and gatherings to meet their friends and relatives. И Пропад говорит, им нравится ходить на какие-то встречи встречаться с своими родственниками, друзьями. So similarly, we have many festivals and different functions, and devotees come together and they talk about Krishna consciousness and they meet their friends and in this way they have nice social life. И у нас тоже проходит много разных фестивалей, разных событий. Преданные собираются, встречаются с своими друзьями, общаются с ними. То есть такая активная социальная жизнь в обществе преданных. So activities are similar. Виды деятельности похожи. Виды деятельности преданных и непреданных. Но при этом большая разница в сознании. Потому что все действия преданных посвящены Кришне. И они помнят о Кришне, совершая все эти виды деятельности. Поэтому они не порождают карму, ни хорошую, ни плохую. Преданное служение иногда называют акарма. Это деятельность, но она не создает новые кармические реакции. Напротив, она постепенно освобождает человека от кармических реакций. И она позволяет человеку все больше и больше привязываться к Кришне. И развитие этой привязанности к Кришне а, есть подготовка к тому, чтобы отправиться в духовный мир. Деятельность освобожденной души в духовном мире заключается в том, чтобы постоянно служить Кришне. Преданные свободны там от материальных тел, от э, цикла рождения и смерти. Но там у них духовные тела, которые вечны и полны знаний и блаженства. Поэтому они вечно поглощены преданным служением Кришне. So Krishna, here in Bhagavad Gita, Krishna is inviting us all to go to the spiritual world. И Кришна здесь Бхагавадхити приглашает нас всех отправиться в духовный мир. And the process, the preparation for going there is to engage in bhakti yoga. И подготовка к этому заключается в том, чтобы заниматься бхакти йогой. Gradually, gradually, the more a person engages in bhakti yoga, the more Krishna consciousness becomes, and therefore his Going to the spiritual world becomes almost automatic. Происходит постепенно. Чем больше человек занимается бхакти йогой, тем больше он становится знающим Кришну, и тем э, ближе он э, приближается к духовному миру. Every living entity is active, as we mentioned. Как мы говорили, все живые существа активно действуют. So Krishna analyzes activity in great detail in the Bhagavad Gita. И Кришна в Бхагавад Гите очень подробно анализирует все эти действия. He analyzes how in a material world people may act in the mode of ignorance, a mode of passion, a mode of goodness, or some mixture of the Он анализирует, как в материальном мире люди могут действовать в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости, или какой-то смеси этих гун. And, you know, activity in different modes produces different results. И деятельность в разных гунах приносит различные результаты. But still keeps one bound in the cycle of birth and death. Но человек все равно остается связанным в цикле рождения и смерти. But especially he gives stress to action in Krishna consciousness. Но Кришна подчеркивает важность действий в сознании Кришны. That action in Krishna consciousness releases one from the cycle of birth and death. Эти действия в сознании Кришны освобождают душу из цикла рождения и смерти. And it transfers one to the spiritual world. Эта деятельность переносит душу в духовный мир. That is the goal of life, to develop love of Krishna and to live eternally 
in the spiritual world in the association of Krishna. Это цель жизни развить любовь к Кришне и вечно жить в духовном мире в любви к Кришне. Когда идет разделение между работой, материальной работой, и служением Кришне, то есть можно ли как-то все-таки это объединить? То есть вот на работе он объясняет, это работа это одно, служение Кришне это совсем другое, и не надо это смешивать. Но Кришна, он же, например, был э, на колеседнице Арджуны, когда он исполнял свой дом как воин. То есть он вместе, то есть можно же с Кришной вместе совершать как-то ту же самую работу. Ну, я так думаю, что я ошибаюсь. Yes, we can engage in, a, you know, service to Krishna even through one's uh, work in this world. Да, мы можем служить Кришне, даже совершая нашу работу в этом мире. Uh, there are many devotees who, you know, introduce people at their workplace to Krishna consciousness. Есть много преданных, которые прямо на месте своей работы знакомят людей со знанием Кришны. But uh, of course, why people are working? They're working to earn money to support themselves and their families. Но, конечно, почему люди работают, чтобы заработать деньги для поддержания своей семьи? But if they use the money in a Krishna conscious way, then then this is this is all right. Но если использовать заработанные деньги в сознании Кришны, то это будет очень хорошо. Если наш дом и семья будут поддерживать сознание Кришны, то это очень хорошо. Так поэтому и наша работа может считаться нашим служением Кришне. Well, because people, most people probably not quite ready to take to Krishna consciousness, they're, they're still very attached, so to purify them and make them more pious, therefore he gave so many instructions about pious sort of activities. Потому что большинство людей еще не готовы, не готовы к духовной жизни, и поэтому, если обучать их благочестивой деятельности, это постепенно позволяет им продвигаться. Лучше уж благочестивая деятельность, чем греховная. Но если они становятся более благочестивы и начинают слушать садху и Шримад Бхагаватам, то постепенно они могут начать духовно продвигаться. Вначале нужно помочь им подняться до уровня Буда благость, а оттуда они уже могут продвигаться в сторону сознания Кришны. We can progress to the highest stage. Но не обязательно всем проходить через такой постепенный процесс, особенно в Кали-югу. Господь Читания дал нам эту возможность, что любой человек, зависит от своего уровня, если он просто начинает воспевать Хари Кришна, он может достичь самого высшего уровня. Mm-hmm. Вот, вы как раз читер... цитировали стих из 18 главы, и там говорится, что... Оставь, погромче, все, погромче. оставь все свою деятельность, оставь все виды религии а вот, и так далее. Просто, просто предайся мне. Предайся мне. Вот здесь э, имеет в виду Кришна, что вот, э, выполняя подписанные обязанности, то, что ты умеешь делать, сражайся и больше ничего не делай. Что значит предайся мне вот, в данном конституте означает? Well, in our context, it means uh, we should act under the guidance of spiritual master, as Krishna himself also advises in the fourth chapter. Но в нашем случае означает, что мы должны действовать под руководством духовного учителя, как сам Кришна говорит в четвертой главе Бхагавадгиты. And the spiritual master may also tell us to act under the direction of senior devotees. Но также наш гуру, вероятно, рекомендует нам действовать под руководством каких-то старших преданных. 
Таким образом, у нас появится служение, мы будем исполнять это служение. И так мы обретем нашу связь с Кришной. А вот как отличить настоящую любовь Богу от кто такого настоящий любовь к Кришне всегда будет решительно настроен э, на то, чтобы заниматься преданным служением. You have a real attachment to chanting the names of Krishna to associating with the У него будет настоящая привязанность к воспеванию святых имен Кришны и к общению с преданными. But if someone's love is just sentiment, I mean, sometimes he may do something Krishna conscious, and sometimes he may not. Но если чья-то любовь сентиментальна, то иногда он может быть сознание Кришны, иногда нет. So real Krishna consciousness means there is determination, there is real attachment. Настоящее сознание Кришны означает непреклонность, решимость, привязанность настоящая. Okay, thank you. Hare Krishna.